أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنية الكورية பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே இந்திய அரசியலும் இறை தூதரின் ஆட்சியும் என்கின்ற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பிலே இன்றைக்கு மத்தியிலே ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா ஆட்சி ஒரு மக்கள் விரோத ஆட்சியாக மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பறிக்கக்கூடிய ஆட்சியாக மதங்களின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் மக்களுடைய அமைதியை சீர்குலைத்து சின்னா பின்னமாக்கக்கூடிய ஆட்சியாக ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் அவனுடைய உயிர் உடைமைகள் மான மரியாதைகள் பாதுகாப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டிய ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பாக மத்தியில் ஆளுகின்ற ஆட்சியாளர்கள் மாநிலத்தின் ஆட்சியாளர்கள் முழுக்க முழுக்க சாமானிய மக்களை நசுக்கக்கூடியவர்களாகவும் தன்னுடைய சர்வாதிகார போக்கை கையில் வைத்துக் கொண்டாலும் கார்பரேட்டுகளுக்கு அடிமைகளாக பெரும் தொழிலதிபர்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகளை அமைத்தவர்களாக ஒரு பாரபட்ச அநியாயமான அக்கிரமமான ஆட்சியை செய்து வருகிறார்கள் இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னதாக இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஆறுநூறு எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தின் மதிப்பை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை அந்த ரூபாய் நாணயத்தை உருவாக்கியவர்கள் அதை மக்கள் மத்தியிலே நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் முஸ்லிம் மன்னர்கள் அப்பொழுது இந்திய நாணயத்தினுடைய ஒரு ரூபாயின் மதிப்பு என்னவென்று சொன்னால் அமெரிக்காவுடைய நூறு டாலர்களை கொடுத்தால் இந்தியாவின் ஒரு ரூபாயை வாங்கலாம் அவ்வளவு இருந்தது பிறகு அந்த நிலை தலைகீழாக மாறி நாடு சுதந்திரம் அடைகின்ற அந்த நேரத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது அமெரிக்காவுடைய பொருளாதார உச்சத்தை அடைந்து 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 இந்தியாவுடைய ஒரு ரூபாய் நாணயமும் அமெரிக்காவுடைய ஒரு டாலரும் சம விலைக்கு வந்தது பிறகு அமெரிக்கா தன் பொருளாதாரத்தில் இன்னும் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டே வருகிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் இன்றைக்கு சந்தை மதிப்பின்படி ஒரு எழுபது எண்பது ரூபாயை கொடுத்தால்தான் இந்திய ரூபாயை கொடுத்தால்தான் அமெரிக்காவின் ஒரு ரூபாயை வாங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைக்கு அதல பாதாளத்தில் இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதை புரியும் வகையிலே இன்னும் இலகுவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அந்த நாடு வளமான ஒரு பாதையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு தேவையாக எத்தனையோ பொருளாதாரங்களை முதலீடு செய்து விலைக்கு வாங்கக்கூடிய சக்கரவர்த்திகளாக அந்த அரசாங்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிற வேளையில் இந்திய நாட்டை பார்க்கின்ற பொழுது தற்போது ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற அரசாங்கம் நாட்டின் சொத்துக்களை எல்லாம் விற்பனை செய்யக்கூடிய அவலத்திலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அனைத்தையும் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானதை எல்லாம் தனியாரிடத்திலே கொடுத்துவிட்டு மொத்தத்தில் இந்தியாவை ஒரு ரேட்டுக்கு வித்து விட்டு போய்விடுவார்களோ என்கிற அச்சத்திலே தற்பொழுது ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இவ்வளவு மோசமான ஆட்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பாஜகவை மட்டும் குறிவைத்து அவர்களுடைய லட்சணங்களை தோலுரிப்பதற்காக இந்த தலைப்பு நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு மொத்தத்தில் இந்திய அரசியல் இறை தூதரின் ஆட்சி இன்றைக்கு ஆண்டு கொண்டிருக்கிற பாஜகவாக இருந்தாலும் சரி இதுகாலம் வரை ஆண்டு வந்த 
வந்த காங்கிரசாக இருந்தாலும் சரி இருவருக்கும் இரண்டு பேருக்கும் இடையில வித்தியாசம் என்ன என்றால் இது நாள் வரை ஆட்சி செய்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஆட்சியை எப்படி தக்க வைக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இனி மீண்டும் மக்களிடத்திலே ஆட்சியிலே வந்து அமர்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை மொத்த இந்தியாவிலே பிஜேபிக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு அணி இருக்கிறதா என்று மக்கள் சல்லடை போட்டு தேடக்கூடிய வகையிலே காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிற நிலை காங்கிரஸ் நிலை இவர்களுடைய நிலை என்னவென்று சொன்னால் இவர்களுடைய கையாளாகாத ஆட்சி அடிச்சு பிடுங்கி இவிஎம் மிஷின்ல குளறுபடியை உண்டாக்கி பல மோசடிகளை செய்து வந்து உட்கார்ந்தாச்சு கஷ்டப்பட்டு குரங்கு கூட்டங்கள் காரில் அமர்ந்து விட்டது காரை துறக்கிறது எப்படின்னு தெரியல இந்த நிலையில் இவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்கிறது என்றால் ஆட்சி செய்தவர்களும் சரி ஆட்சி செய்து கொண்டு அலங்கோலத்திலே தற்பொழுது தத்தளிப்பவர்களும் சரி அடிப்படையான பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த அரசியல் சாசன சட்டங்கள் இவர்கள் எதை வைத்து நாட்டை வளப்படுத்த வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டி வைத்திருக்கிறார்களோ இவை அனைத்துமே மனிதர்களினுடைய ஆலோசனையின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய வசதிக்கேற்க அமைக்கப்பட்டிருக்கிற உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற சட்டங்கள் இந்த சட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து செல்லவும் முடியாது அதை நடைமுறைப்படுத்தி நாட்டை முன்னேற்றத்தின் வழியிலே நடத்தவும் முடியாது இந்த சட்டத்தின் மூலமாக மக்களிடத்தில் இருக்கின்ற அந்த சமூக நல்லிணக்கத்தை தக்க வைக்கவும் முடியாது இந்த சட்டங்களின் மூலமாக மக்களிடத்தில் ஏற்படுகின்ற பிளவுகளை பிரச்சனைகளை வன்முறைகளை தடுக்கவும் முடியாது அப்ப அடித்தளம் என்னவென்றால் மாற்றப்பட வேண்டியது ஆட்சியாளர்கள் மட்டுமல்ல சட்டமே மாற்றப்பட வேண்டும் அப்படி ஒரு மனமாற்றம் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் அதற்கான சில ஒப்பீடுகளை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திக் கொள்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய நாற்பதாவது வயதிலே தூதுத்துவ பொறுப்பை பெற்றதற்கு பிறகு ஒரு பதிமூணு ஆண்டு காலம் மக்காவில் தூதராக இருந்தார்கள் ஆன்மீக தலைவர் அவ்வளவுதான் ஆனால் மதினாவில் அவர்கள் ஆட்சி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அந்த ஆட்சி தலைமையிலே ஒரு பத்தாண்டு காலம் மக்களிடத்திலே செயல்முறைப்படுத்தினார்கள் அவர்களை பற்றிய பேச்சு ஏதோ குறுகிய வட்டத்தில் முஸ்லிம் சமுதாய மக்கள் மத்தியில் ஒரு தலைவர் அவரை புகழ்ந்து பேசுகின்ற இடத்தில் அவர்களை யாரும் பார்க்கவில்லை உலகத்திலே நூத்தி ஐம்பது கோடிக்கும் அதிகமானவர்கள் தங்கள் உயிரை விட மேலாக ஒருவரை மதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அது நபிகள் பெருமகனார் தான் சுமார் நானூறு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் ஒருவரை பன்முக தலைவராக அறிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது நபிகள் நாயகம் மட்டும்தான் உலகெங்கிலும் மிகப்பெரிய ஆட்சிக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்த மிகப்பெரிய தத்துவங்களை ஒளிந்த பல்வேறு நூற்களை எழுதிய பல தீர்க்க தரிசிகளாக வந்தவர்கள் உட்பட சிலரை மட்டும் பில்டர் பண்ணி தேர்வு செய்து உலகத்தில் பெரும் மாற்றங்களை செய்த நூறு பேர் என்று சொல்லி ஒரு நூலை மைக்கேல் ஹார்ட் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவ அறிஞர் எழுதுகிறார் தி ஹண்ட்ரட் நூறு பேர் அப்படின்னு எழுதுகிறார் எல்லாரும் வருவாங்க காந்தி வருவாங்க ஏசுநாதன் நம்புறாங்களே அவங்க இடம் பெறுவாங்க விவேகானந்தர் இடம் பெறுவாங்க நபிசல்லா அலை சொல்லம் அவர்களும் அதில் இடம் பெறாங்க இந்த உலகத்திலே சீர்திருத்தம் செய்தவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில ஆன்மீகம் விஞ்ஞானம் அரசியல் பல தத்துவங்கள் பல சமுதாய பணிகள் பல தியாகங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில ஆட்சி முறை அந்த மாதிரி பார்த்தவர்கள் முதல் இடத்தை நூறு பேரில் முதன்மையானவர்களாக நபிகள் நாயகம் சரல்லா அலை செல்லும் அவர்களுக்கு அவர் முத்திரை பதிக்கின்றார் அவர் நம்பி இருக்கின்ற கிறிஸ்துவ மதத்தினுடைய ஒரு போதகராக அவர்கள் நம்பிக்கைப்படி ஒரு கடவுளாக இயேசுவை கருதினாலும் அவருக்கு முதலிடத்தை அவர் கொடுக்கவில்லை அதற்கு அவர் சொல்லுகின்ற பிரதானமான காரணம் என்ன தெரியுமா பன்முக தலைவராக ஒரு மனிதரை ஆன்மீக தலைவராக பார்க்கலாம் ஒரு 
ஸ்காலராக ஒரு பேச்சாளராக மார்க்க போதகராக சமூக சீர்திருத்தவாதியாக இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் பார்க்கலாம் ஆனால் குடும்ப தலைவராகவும் இருக்கிறார் ஆன்மீக தலைவராகவும் இருக்கிறார் ஆட்சி தலைவராகவும் இருக்கிறார் இவரிடமிருந்து உலகத்தின் எல்லா துறைகளிலும் தீர்வை பெற்றுவிட முடியும் என்றால் அப்படி ஒரு தலைவராக நபிகள் நாயகம் இருந்தார்கள் என்று அவர் தேர்வு செய்கிறார் அதற்கு பின்னணி என்ன என்றால் அதே வழியிலே உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆட்சியை அமைத்துக் கொடுத்தவர்கள் உமர் அலிகளானவர்கள் காந்தியடிகள் சொல்வார்கள் உமருடைய ஆட்சி இந்தியாவில் வந்தால் இந்தியா உறுப்பினர் அந்த அளவிற்கு பத்து ஆண்டு காலம் உமர் அலிகளானவர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் நபிகள் பெருமகனார் செல்ல அலிஸ்லாம் பத்தாண்டுகள் ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்கள் அடுத்து பத்தாண்டுகள் ஆட்சி செய்தவர் உமர் அலிகளானவர்கள் இப்ப இதனுடைய பிரதானம் என்னவென்று சொன்னால் இவர்கள் எந்த அடிப்படையை கொண்டு ஆட்சி செய்தார்களோ அந்த அடிப்படை தான் பிரதானம் எந்த அளவிற்கு அந்த நாடு இருந்தது எப்படி நாடு மாற்றப்பட்டது என்பதை சில ஒப்பீடுகளோடு பாருங்கள் இப்ப இந்திய நாட்டினுடைய அவல நிலை கண்ணீர் நிலை எல்லாருக்கும் தெரியும் சைட்ல வைங்க அரபுலக தேசம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்க மதினாவில் அல்லாவுடைய தூதர் என்ற ஆகுறாங்க அந்த நேரத்தில் ஆட்சி பொறுப்பு வந்து விட்டது அப்பொழுது மதினாவின் நிலை என்ன வறுமை பஞ்சம் பட்டினி யாரிடத்தில் நபிகளாரிடத்தில் நபி தோழர்களிடத்தில் இருந்தது எந்த அளவுக்கு என்றால் மக்காவில் இருந்து இந்த மார்க்கத்தை இந்த இறை நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான வாழ்க்கையை ஏற்று நடக்க முடியாத நிலைக்கு நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டவர்கள் மதினாவுக்கு இடம்பெயர்ந்தார்கள் இஜரத்து செய்தார்கள் அகதிகளாக மதினாவுக்கு வந்தாச்சு நபிசல்லா அலிஸ்லாம் என்ன செய்தார்கள் அவர்களை மதினாவில் உள்ள முஸ்லீம்களோடு இணைத்து வைத்தார்கள் நீ இவருக்கு சகோதரர் நீ இவருக்கு சகோதரன் சேர்த்து வச்சாங்க ஒரு சில பேருக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு மற்ற சிலரை என்ன செய்தார்கள் சிலர் வசதி உள்ளவர்கள் அங்கங்க வீடு அமைச்சுக்கிட்டு இருந்துகிட்டாங்க மற்ற சிலர் பள்ளிவாசல திண்ணை தோழர்களாக இருந்தார்கள் சிலருக்கு ஒரே ஆடை தான் இருந்தது அதுல அந்த நிலைமை இருந்தாங்க வயிறு ஒட்டிய நிலையில் படுத்து கிடந்தார்கள் உண்ண உணவில்லை அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு நபி தோழர் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அணிந்து வந்த ஆடையை பார்த்து நல்லா இருக்குதுன்னாங்க இந்த ஆடை என்ன கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டாங்க அவரு நபி சல்லா அலிஸ்லாம் உடனே உள்ள போய் அந்த ஆடையை கலட்டி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆட்சேபனை செய்தார்கள் நபிகளாரிட்ட அதிகமான துணி இல்லையே ஆட்சி தலைவர் தான் அதிகமான துணி இல்லையே அவர் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிதியை வைத்துக் கொண்டு பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கோட்டு போட்டு சுத்தவில்லை அப்ப நபிகளார் என்ன செய்தார்கள் கிடைத்த ஒரு அன்பளிப்பு இந்த ஆடையை போட்டார்கள் நீ ஏன் அந்த ஆடையை கேட்டேன்னு கேட்டாங்க அப்ப அந்த நபி தோழர் சொன்னார் எனக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா நான் இறந்து விட்டால் என்னை கவனிடுவதற்கு துணியை போத்தி சுருட்டி வைத்து அடக்கம் செய்வதற்கு உடுத்தப்படுகிற ஆடையாக அந்த ஆடையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமே என்பதற்காக கேட்டேன் அவ்வளவு ஒருமை இது மதினாவினுடைய தொடக்க கட்டம் எப்படி ஆட்சி தலைகளா மாறுச்சு மட்டும் பாருங்க நபிகளார் அறிவித்தார்கள் என்னவென்று குர்பானியினுடைய இறைச்சிகள் ஹஜ்ஜு பெருநாளின் பொழுது அதை அடுத்த மூன்று நாட்களிலும் பிராணிகளை அறுத்து அந்த இறைச்சி துண்டுகளை ஏழை எளிய மக்களுக்கு உறவினர்களுக்கு கொடுக்கிறது வழக்கம் நபிவழி அன்றைய நேரத்தில் ரசூலா என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா தடை விதித்தார்கள் இந்த பிராணிகளின் இறைச்சியை நீங்க சாப்பிடுறதோட ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறதோடு நிறுத்திக்கணும் சேர்த்து வைக்க கூடாதுன்னு நாங்க சேமிக்க கூடாதுன்னு நாங்க ஏன் அந்த இறைச்சி பிறருக்கு உணவாக அமைய வேண்டும் என்கின்ற உணவு தட்டுப்பாடப்ப இருந்துச்சு அந்த அளவிற்கு மதினாவின் தொடக்க காலம் இருந்துச்சு இது எப்படி தலைகீழாக மாறியது என்றால் ஒரு கட்டத்தில் நபி சல்லா அலேசலம் அவர்களிடத்திலே ஒரு சடலம் ஒருவர் இறந்திருக்கிறார் அந்த சடலம் கொண்டு வரப்படுகிறது அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஆனா அவுலா பில் மூமினம் என் அன்பு செய்யும் இறை தூதராகிய நான் இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு உயிரை விட மேலானவன் உயிரை விட நான் மேலானவன் அதே நேரத்தில் அதாவது ஒரு இறை நம்பிக்கையாளருக்கு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆனா அல்லாவுடைய தூதர் அழகா அறிவிக்கிறாங்க மண் தரக்க மாலன் வழி வரசத்தி இறந்து போய்விட்ட இவர் 
யாராக இருக்கட்டும் அவர் சொத்துக்களை விட்டு சென்றால் அவர்களது வாரிசுகள் எடுத்துக் கொள்ளட்டும் ஒமன் தரக்க கல்லன் யார் சுமைகளை விட்டு செல்கிறாரோ கடன் சுமையோடு இருக்கலாம் சுமைகளோடு இருக்கிறார்களோ இலைய அந்த பிரச்சனை ஏண்ட கொண்டு வாங்க அல்லாஹின் தூதராக மட்டுமல்ல ஆட்சி தலைவராக அரசு கருவூலம் ஒரு கடனாளியின் பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கும் அவர் கடன்பட்டு நிலையில் இறந்து விட்டாரா அந்த நாள் யாருக்கெல்லாம் கடன் கொடுத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது அந்த பிரச்சனையை அரசாங்கம் பொருட்படுத்திக் கொண்டது என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு நாடு மிகப்பெரிய வளத்தை சந்தித்தது யோசிச்சு பாருங்க ஒட்டுமொத்த அரசாங்கம் அறிவிக்குது யாராவது இறந்துட்டீங்களா சொத்து இருக்குதா புள்ளைங்க எடுத்துக்கங்க கடன் பட்டிருக்கிறீங்களா என்ற கொண்டு வாங்க நான் பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறேன் கடன் தான நபிகளார் கேட்பார்கள் கடன் கொடுத்தவர்கள்ட்ட முதல்ல மார்க்க ரீதியாக கேட்பார்கள் ஏதாவது தள்ளுபடி பண்ண விரும்பப்படுறியா இல்ல மூணில் ஒண்ணு ஏதாவது இல்ல பாதி இல்ல காவாசி மூணுல ஒண்ணு இப்படி கேட்பாங்க இல்ல இல்ல கொடுக்கணும்னா கொடுத்துருவாங்க எங்கிருந்து கொடுப்பார்கள் அரசு கருவூரத்தில் இருந்து கொடுப்பார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் அங்கே இருக்கின்ற சில இறை மறுப்பாளர்கள் அந்த தருணத்தில் தேவை தேடி தேவையை நாடி நபிகளார் இடத்தில் வந்தபொழுது கூட்டம் கூட்டமான ஆட்டு மந்தைகளை கொடுத்துட்டார்கள் ஏழைகள் பட்டினி கிடக்கிறார்கள் உணவு தட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவை என்ன கேட்டதை கொடு என்று கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அப்பொழுது அவர் ஊர் மக்கள்கிட்ட சொன்னார் இதோ இந்த முகமது இருக்கிறாரு அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிறார் சொன்னார் அப்படி சொல்லும் அளவிற்கு அரசின் கருவூலங்கள் குவிந்து காணப்பட்டன எப்படி உண்டானது எதன் அடிப்படையால் உண்டானது யோசித்து பாருங்கள் இது மக்கள் வளம் ஒரு ஆட்சி தலைவர் என்றால் அவரிடமிருந்து மக்கள் எதிர்பார்ப்பது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்னு மக்கள் நல்லா இருக்கணும் இன்னொன்னு மக்கள் பாதுகாப்பா இருக்கணும் அதாவது நல்லா இருக்கணும் என்றால் வளம் வேண்டும் பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும் என்றால் சட்டம் ஒழுங்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டை தான் மக்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் அதற்குத்தான் ஆட்சியாளர்களை நியமிப்பதற்கு ஒரு முடிவெடுக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டையும் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அங்கே சரி செய்தார்கள் இன்னொன்று என்ன அந்த மக்களுடைய உயிர் உடைமை மான மரியாதை யாராலும் பறிக்கப்படக்கூடாது என்கின்ற வாசலை அடைத்தார்கள் எப்படிப்பட்ட நிலை ஆரம்ப காலகட்டத்திலே நபி தோழர் வந்து முறையிட்டார்கள் கடுமையான வழிப்பறி இருக்கிறது என்றார்கள் அதீபின் ஹாத்தி முறையிலானவர்கள் சொன்னார்கள் கடுமையான வழிப்பறி இருக்குதுன்னாங்க தன்னுடைய ஆட்சி தலைமையில் இருக்கும் பொழுது நாட்டுக்குள்ள ஏகப்பட்ட வழிப்பறி நடக்குதா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உனக்கு வாழ்நாள் அதிகரித்திருந்தால் ஒரு காலம் வரும் நீ பார்ப்பாய் ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்து பெண் திருமணமான பெண் சனா என்கின்ற ஊரிலிருந்து அலரமவுத்து வரை போவாள் ஓரிரு நாட்கள் பயணிக்கின்ற தூரம் உள்ள இடம் ஒட்டகத்திலே தன்னந்தனியாக பயணிப்பாள் அல்லாஹுவை தவிர யாருக்கும் பயப்பட மாட்டா வழியில ஓனாய் வந்த அதை தவிர யாருக்கும் பயப்பட மாட்டா அந்த ஒரு பாதுகாப்பான சூழல் வரும் என்றார்கள் சில ஆண்டுகள் கழித்து அதீவின் ஹாத்தியும் வெளியல்லாமல் சொன்னார்கள் அப்படி ஒரு காலத்தை கண்கூடாக பார்த்தேன் என்றார்கள் எப்படி மாறியது அச்சத்தோடும் கடும் பயத்தோடும் பதட்டத்தோடும் காணப்பட்ட ஒரு பூமியில் தைரியமான ஒரு சூழல் மாற்றப்பட்டது வறுமையிலும் சிக்கலிலும் தட்டுப்பாட்டிலும் இருந்த பூமியில் வளர்ச்சி மேலோங்கியது எதனால் எதன் அடிப்படையில் ஆட்சி நடத்தினார்கள் அதனால் அந்த அடிப்படை எது ஓர் இறை நம்பிக்கை ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அடிப்படையாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய முதன்மையான தகுதி என்ன தெரியுமா திறமை இருந்தாதான் பொறுப்பெடுத்துக்கணும் அதற்குள்ள திராணியும் தகுதியும் இல்லாதவன் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது இன்றைக்கு நடக்கின்ற திட்டங்கள் அனைத்துமே பதவியை தக்க வைப்பதற்கும் பதவியை பறிப்பதற்கும் பதவியை பெறுவதற்கும் விலை பேசுகின்ற மோசடி செய்கின்ற தகுதியற்றவர்களை கொண்டு வந்து அமர வைக்கின்ற காலம் அரசியல் சூழல் இருக்கிறது ஆனால் நபிகள் நாயகம் சரல்லா அலிசலம் காலம் எப்படி தெரியுமா ஒருவர் மக்களால் நியமிக்கப்படுவதாக இருந்தாலும் தகுதியின் அடிப்படையில் திறமையின் அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய நாணயத்திலும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் ஒருவரை நபிகளார் நியமிப்பதாக இருந்தாலும் அந்த அடிப்படையில் தான் ஏன் 
இந்த பொறுப்புகள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாரதூரமானது என்பதை நபி சல்லா அலை சலாம் நபி தோழர்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஒரு நாள் அபூதர் ரலியில்லானவர்கள் நபிகளாரை சந்தித்து அல்லாவின் தூதரே எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுங்க நிதியமைச்சர் பொறுப்பு கொடுங்க சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பொறுப்பு கொடுங்க இப்படி கேட்கிறாங்க நம்ம கேட்க மாட்டோம் இப்படி கேட்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி அவர்கள் ஒரு பொறுப்பை கேட்கிறாங்க ஒரு ஆளுநராகவோ ஒரு ஊரினுடைய பொறுப்பாளராகவோ எனக்கு ஒரு பொறுப்பு தாங்கன்னு கேட்டாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை சொல்லம் சொன்னார்கள் யா அபாதர் அபுதரே இண்டக்கு லைஃப் நீ ரொம்ப பலகீனமானவர் ஓ இன்னகா அமானா இந்த பொறுப்புகள் இருக்குல்ல அது ஆட்சி தலைமையில ஜனாதிபதி வரைக்கும் இருக்கட்டும் கவுன்சிலரா இருந்தாலும் சரி ஊர் தலைவனா இருந்தாலும் சரி பொறுப்புகள் இருக்குல்ல அது ஒரு அமானிதம் இன்னகா யோமல் கியாமத்தி ஹிசியும் நதாமா அதே நேரத்தில் இந்த அமானிதம் இந்த பொறுப்புகள் இருக்கிறதே இது மறுமை நாளில் இழிவும் இழப்பையும் பெற்றுத்தரும் பொறுப்பு நம்ம கேட்கறமே அந்த பொறுப்பில் இறங்கிட்டோம்னு சொன்னா அது இழிவைத்தான் மறுமையில பெற்று தரும் இழப்பை தான் பெற்று தரும் நீ பலகீனமான ஆள் அத புரிஞ்சுக்க என்று சொல்லிவிட்டு நபி சல்லா அலை சொல்லம் சொன்னாங்க யார் அதை முறையாக பெற்றுக் கொள்கிறாரோ முறையாக தகுதியோடு அதை பெற்றுக் கொள்கிறாரோ அதன் அடிப்படையிலே அந்த அமானிதத்தை நிறைவேற்றுகிறாரோ அவரை தவிர இந்த பொறுப்பை வைத்துக் கொண்டு தகுதியற்றவன் பொறுப்பேற்றாலும் மறுமையில நஷ்டவாளி ஆயிடுவான் பொறுப்பேற்று மக்களுக்கு சேவை செய்யாவிட்டாலும் மறுமையில் நஷ்டவாளி ஆகிடுவான் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு மக்களுக்கு மோசடி செய்தாலும் மறுமையில இழிவடைவான் நீ அந்த பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளாதேன்னு சொல்லி தடுத்தார்கள் நபிகள் நாயகம் எதை அடிப்படையாக வைத்து இதுல இந்த அரசியல் எதன் பின்னணியில் இருக்கின்றது என்றால் இறைய அச்சத்தின் பின்னணியிலும் மறுமை நம்பிக்கையின் பின்னணியிலும் தான் இருக்கிறது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மக்களுக்கு நம்ம நல்லது செய்யணும்னா படைச்சவனுக்கு பயப்படணும் அந்த நம்பிக்கை தான் அச்சத்தை அங்கே உண்டாக்கியது அதை வைத்துத்தான் மக்களை வழிமுறைப்படுத்தினார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் முதல்ல தகுதியை வைத்துக் கொண்டுதான் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வது அதான நபி சல்லா அலை சொல்லம் அவர்களை மக்கள் தகுதியானவர்களாக நேர்மையானவர்களாக பார்த்தார்கள் தலைவராக்கினார்கள் நபிகளார் அதற்கு உரியவராக இருந்தார்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார்கள் ஒரு ஆட்சி தலைவர் என்றால் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய முதன்மையான அடிப்படை அம்சம் என்ன தெரியுமா துணிச்சல் இருக்கணும் என்ன வந்தாலும் ரெண்டுல ஒண்ணு பார்த்துருவாங்க தைரியம் இருக்கணும் கோழைகள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு தகுதியற்றவர்கள் சிலருடைய சுபாவம் இருக்கும் என்ன இடி விழுந்தாலும் சரி ஆனதை பார்த்துக்கலாம் என்கின்ற துணிச்சல் இருக்கும் சிலருடைய சுபாவம் இருக்கிறது தாங்க முடியாது கவலைப்படுவார்கள் கண்ணீர் வடிப்பார்கள் பதறுவார்கள் பதட்டம் கொள்வார்கள் ஒதுங்கி ஓடி போய் விடுவார்கள் இருக்கும் இது மனிதர்கள் ஒவ்வொருடைய அந்த கெப்பாசிட்டின்னு சொல்வார்கள் அது பிரச்சனையை எப்படி தாங்கிக்கிறது அந்த இழப்புகளை எப்படி சுமக்கிறது எப்படி எதிர்ப்புகளை சந்திப்பது எப்படி பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் சோதனைக்கு மத்தியில் கடந்து பயணிப்பது எப்படி பல சவால்களை எதிர்கொள்வது என்பதை எதிர்கொள்ளுகிற துணிச்சல் உள்ளவர்கள் இருப்பார்கள் துணிவற்றவர்களும் சமுதாயத்தில் இருப்பார்கள் இது எல்லா இடத்திலும் இயற்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய நான் இருக்கிறேன் முதல்ல நீங்க கவலைப்படுறீங்க நான் இருக்கிறேன் யாரு கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி ஊக்கமளிக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பவன் தான் தலைவன் இப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்களுக்கு அந்த துணிச்சல் இருந்தது மதுரமா நகரத்தில் திடீரென்று நைட்ல ஒரு சத்தம் கேட்குது சத்தத்தை கேட்டதற்கு பிறகு என்னமோ ஏதோன்னு பதறி போய் நபித்தோழர்கள் வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியே எதிர் திசையிலிருந்து நபி சல்லா அலி சொல்லம் வராங்க சேனம் இடப்படாத குதிரையில வராங்க சேனம் இடப்பட்ட குதிரையே நம்ம பிடிச்சிட்டு போறது ஈசி அதுக்கும் ஒரு தம்பு வேணும் ஒழு வேணும் ஒரு கிரிப்பு வேணும் ஒரு உறுதிப்பாடு உடல்ல வேணும் ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கணும் ஆனால் எந்த விதமான கடிவாளம் இல்லாத குதிரையா இருந்தா நம்ம இருப்பு மாறி அமர்ந்தால் தான் அப்படியே சில மாறி இருந்தா தான் அப்படி கல்லு மாறி உட்கார்ந்தா தான் அந்த குதிரையில இருந்து விழமாட்டோம் அப்படி நபிகளா இருந்தார்கள் இரவுல பயணித்தார்கள் 
என்ன சத்தம் ஏற்பட்டது எதனால் வந்தது என்று பார்த்துவிட்டு மீண்டும் ஊருக்கு திரும்பினார்கள் யாரும் பயப்படாதீர்கள் என்று இதான் ஆட்சி தலைவர் மக்களுக்கு தைரியத்தை ஊட்டக்கூடிய இடத்தில் இருந்தார்கள் இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஆட்சி நிர்வாகம் அப்படி இருக்கிறதா பரப்பளவு இந்தியா பெருசு பரப்பளவுல ரொம்ப பெருசுங்க சிங்கப்பூர் சின்னது சிங்கப்பூர் என்பது ஒரு தமிழ்நாட்டுக்குள் அடக்கிடலாம் இலங்கையே ஒரு தமிழ்நாட்டில் அடக்கிடலாம் வெள்ளம் உள்ளதான் புர்னை அப்படித்தான் மலேசியாவும் அப்படித்தான் இப்படி பல குட்டி நாடுகள்ல உள்ள ஆட்சியாளர்கள் துணிவாக பேட்டி அளிக்கிறார்கள் தன் நாட்டை துணிச்சலோடு எதிர்கொள்கிறார்கள் இருபெரும் நாடு அமெரிக்கா ரஷ்யா நடுவுல ஒரு குட்டி புழு மாறி உங்களுக்கு மேப்பில் தெரியும் கியூபா நடுவுல உட்கார்ந்துகிட்டு அமெரிக்காவையும் ரஷ்யாவையும் ஆட்டி படைக்கின்ற துணிச்சல் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருந்துச்சா இல்லையா எப்படிப்பட்ட ஒரு தந்திரத்தோடு அங்கே ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் வரலாறுல படிக்கலையா நம்ம ரெண்டும் பெரும் பெரும் நாடு ரெண்டுல எவன் நினைச்சாலும் நசுக்கிடுவான் ஆனால் நடுவுல உட்கார்ந்துகிட்டு எதிர்கொண்டு கிடந்தார்களே இத்து நூண்டு ஊற வச்சு ரெண்டு பெரும் தேசத்தை அச்சுறுத்துகிறார்கள் ஒரு அமெரிக்காவின் எச்சரிக்கைக்கு இந்தியா ஆடி போகிறது கொரோனா நேரத்தில் கடும் தட்டுப்பாடு மருந்துகளுக்கு ஏற்படுகிறது இந்தியாவில் உள்ளவனுக்கே அந்த மருந்தை கொடுக்க வேண்டிய சூழலும் இருக்கின்றது அந்த நேரம் பார்த்து அந்த மருந்துகளை அமெரிக்கா கேட்கிறது தர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாமல் திணறுகிறது இந்தியா தந்தாக வேண்டும் என்று மிரட்டுகிறது மறுநாளே பயணம் போகுது எல்லாம் பார்சல் மருந்துனா என்ன இன்னைக்கு போட்டு நாளை கல் எடுக்கிற ஜாமான் அது மருந்துனா என்ன சும்மா அப்பளம் அவட்ட பொறிக்கிற மாதிரியா அதான் எவ்வளவுங்க ரெண்டாயிரமா தான் என்ன பொறி என்ன பொறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இதை பொறிச்சு உங்களுக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பிடுறா ஆறு மாசம் ஆகும் ஒரு மருந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்ல வச்சு அதை சேகரிச்சு அதை உருவாக்கி ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஆறு மாசம் நாலு மாசம் எல்லாம் இருக்கு கணக்கு அவ்வளவு காலம் இங்க இருக்கக்கூடியவனுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன நிலைமை இவனே திண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறான்ல இதற்கு பதிலளிக்க முடிந்ததா இந்த துணிச்சல் இல்லாதவன் முதல்ல பொறுப்பு எடுத்துக்கலாமா நீ அடை சீனாவில இருந்து ஆக்கிரமிச்சான்னு சொன்னியே அட்டாக் பண்ணான்னு சொன்னியே புல்வாமான்னு ஒரு நாடகத்தை உண்டாக்கினியே ஓப்பனா சீனாவில இருந்து ஒருத்த இங்க வந்து பேசிட்டு போயிட்டு சீனாவில இருந்து இமாச்சல் பிரதேசம் அருணாச்சல் பிரதேசம் உள்ள வந்துகிட்டு இருக்கிறான் வந்தது மட்டும் இல்லாம வீடும் கட்டிட்டான் வீடு கட்டுற வரைக்கும் நீ வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறியே உன்னால் என்ன சாதிக்க முடிந்தது எதிர்நாட்டுக்காரன் வந்து உன்னை கண்டு அஞ்ச வேணாம் இந்த நாட்டில் நுழைவதற்காவது எச்சரிக்கையா இருக்கணுமா இல்லையா பயப்படணுமா இல்லையா அடே இவங்க பயங்கரமான நினைக்கணுமா இல்லையா உன்னை எந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வச்சிருக்கிறான் கில்லு கீர மாதிரி நினைச்சுட்டு உள்ள வரான்னா அந்த நிலையில் நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் சாவ கண்டு உனக்கு பயம் அதான் காரணம் மரணத்தை கண்ட பயம் தானே இங்க இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்களால் துணிச்சலால் ஆண்மையோடு பேசுவதற்கு தயக்கம் நபிகள் பெருமகனார் உலகத்திற்கு ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தூங்கும் போது ஒரு துவா அல்லாஹும் இறைவா உன் பெயரால் மௌத்தா போறேன் உயிர் பெறுகிறேன் உறக்கம் கூட ஒரு குட்டி மரணம் தான் சகிச்சு ஏத்துக்கிட்டு போ இப்படிதான் துன்யாங்கிறது நிரந்தரம் கிடையாது என்கின்ற அடிப்படையை ஊட்டி 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 வளர்ந்தவர்கள் வளர்த்தவர்கள் வாழக்கூடியவனை மங்களகரமாக பேசுங்கள் என்று சொல்வார்கள் மற்ற சமுதாயத்தில் பேசுறதுல சாவ பத்தி பேசக்கூடாது இல்லையா கல்யாண நேரத்தில் மாப்பிள்ள பொண்ணை பார்த்துட்டு பதினாறும் பெற்று பெருவாள் வாழ்க சொல்ற இடத்துல நீங்க எல்லாம் நாளைக்கு ஆக்சிடென்ட்ல செத்துறக்கூடாது இன்னைக்கு வீடு இடிஞ்சு விழுந்துடக்கூடாது பேசக்கூடாது மார்க்கமும் அதை சொல்லுகிறது கவுலும் மாவுக்கும் சதக்கா நல்ல வார்த்தை பேசுவது தர்மம் ஆனால் மார்க்கம் சொல்லி தந்த பிரார்த்தனை என்ன தெரியுமா கல்யாண மாப்பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கு நைட்டு அவன் தூங்கும் போது என்ன பிரார்த்தனை இறைவா உன் பெயரால் மௌத்தாகிற உன் பெயரால் வாழ்க்கையை பெற இதுதான் யதார்த்தம் எப்பவுமே அதுதான் மன்னரைகளை நீங்கள் சந்தித்து வாருங்கள் கபரஸ்தானுக்கு போ அது உனக்கு மறுமை சிந்தனை ஏற்படுத்தும் நாங்க துன்யா அற்பம் இது ஏமாற்றும் வசதிகளை கொண்டது ஏமாந்திராத மறுமை நிரந்தரம் என்று சொல்லி 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 உண்டாக்கப்பட்ட கூட்டத்தில் நபிகள் பெருமகனார் எப்படி இருந்தார்கள் துணிச்சலோடு இருந்தார்கள் 
அப்படிப்பட்ட துணிச்சல் இருக்கக்கூடிய நிலையில் தான் ஆட்சி பொறுப்பை எடுத்துக்கணும் நீ என்ன இந்த தெருவுக்கு தலைவரா போட்டிருக்கிறவன் உன்ன அடை நாட்டின் பிரதம மந்திரி என்று சொன்னால் எப்படி இருக்க வேண்டும் உன் அறிக்கைகள் உன் பேட்டி உன் எதிர்கொள்ளுகிற விதம் எப்படி இருக்கணும் எதிர்நாட்டுக்கார உள்ள வரா அக்கிரமிக்கிறா சுட்டு தல்றா வீடு கட்டிட்டு இங்க குடிபெயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இத்தனை வேலை நடக்கின்றது உன் பதிலடி என்ன மீடியாக்களை கையில் வைத்துக் கொண்டு விதவிதமாக செய்திகளை திசை திருப்பி விட்டால் பிரச்சனை முடிந்து விடுமா இத முதல்ல அடிப்படை புரிஞ்சுக்குங்க துணிச்சலா ஒருத்தம் வரணும்னு சொன்னா அவன் சாவ கண்டு பயப்படக்கூடாது அப்படி பயப்படக்கூடாது என்றால் மறுமேனு ஒரு வாழ்க்கையை நம்பித்தான் அவன் வாழ வேண்டும் மறுமேனு எவன் நம்புறானோ அவன் தான் மௌத்த மறந்துருவான் அதை பத்தி எந்த கவலையும் பட மாட்டான் மறுமேனு ஒரு வாழ்க்கை இல்லாதவனுக்கு உலகம் தான் பெருசாக தெரியும் உலகம் தான் நிரந்தரம் நினைச்சவன் சாக விரும்ப மாட்டான் சாக விரும்பாதவன் சாதகமாக சாணக்கியமாக கோலையாக காலில் விழுவதற்கும் தயாராக இருப்பான் நாட்டை அடமானம் வைப்பதற்கும் தயாராக இருப்பான் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்குங்க ஒருத்தனுக்கு துணிச்சல்னு வரணும்னா அவன் மறுமைய நம்புனா தான் வரும் இரண்டாவது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை சொல்லம் ஒரு ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்து விட்டார்கள் மக்கள்கிட்ட எந்தெந்த பிரச்சனைகளில் எல்லாம் அவர்களுடைய உயிர் பறிக்கப்படுகிறது உடைமைகள் பறிக்கப்படுகிறது அத்தனை பிரச்சனைகளையும் விடுவிக்கின்ற வேலைகளை செய்தார்கள் இன்றைக்கு அமெரிக்காவுடைய அதிபர் ஜோ பைடன் ஆட்சிக்கு வருகிறார் அமெரிக்காவுடைய சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எப்போ ஜெயிச்சிட்டார் ஆறு மாசம் முன்னாடி ஜெயிச்சிட்டார் ஆனா தற்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாளரை வச்சு அந்த ஆறு மாசம் ஓட்டுவாங்க அப்புறம் தான் உதவி பிரமாணம் எடுத்து உள்ள வருவார் வந்த உடனே அவர் இட்ட கையெழுத்துகள் இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க சிறப்பாக பேசப்படுகிறது பெரும் புரட்சியாக பேசப்படுகிறது அந்த கையெழுத்துல பிரதானமானது என்ன தெரியுமா எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது கொரோனாவில் முகப்பிரசம் அணிய வேண்டும் தனிநபர் இடைவெளியை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் மெக்சிகோன்னு சொல்லி ஒரு தடுப்புச்சுவரை போட்டான அமெரிக்கர்களுக்காக வேண்டி மக்களை மனிதர்களை ஏற்ற தாழ்வோடு பார்ப்பதற்காக ஒரு தடுப்பு சவரை போட்டான அதை நிறுத்த வேண்டும் நிறைய போட்டார் அதுல இனம் மொழி நிறத்தால் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரணும் எழுதினார் இது உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு பேசப்பட்டுகிட்டு இருக்குது எது இனக்கலவரத்தை தீர்க்கிறதுக்கு நிற பிரச்சனையை நிறவெறியை ஒழிக்கிறதுக்கு மொழிவெறியை ஒழிக்கிறதுக்கு அடையா எங்க அதிபர் திட்டம் போட்டிருக்காருன்னு இன்னைக்கு பெருசா பெருமையா நினைக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை சலம் அவர்கள் இந்த மாதிரியான இனத்தால் மொழியால் நிறத்தால் குளத்தால் ஏற்படுகிற எல்லா மனித உரிமை மீறல்களுக்கும் சம்மட்டியடி கொடுத்தார்கள் எப்படிப்பட்ட தத்துவம் தெரியுமா அந்த சித்தாந்தம் எங்கிருந்து பிறந்த தத்துவம் தெரியுமா அல்லாஹு சொல்லி கொடுத்தான் இன்னா கலக்குனாக்கும் இந்த கரிம உன்சா மனிதர்களே உங்கள் அத்தனை பேரையும் ஒரு ஆண் பெண்ணிலிருந்து படைச்சிருக்கிறேன் முடிஞ்சு போச்சு உங்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரு ஜோடி தான் அப்புறம் என்னடா ஏற்றத்தாழ்வு அவன் தலையில பிறந்தான் இவன் இடுப்புல பிறந்தான் அவன் காலில் பிறந்தான் அவன் முதுகுல பிறந்தான் எதுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு வெள்ளையம் ஒரு மாதிரி கருப்பம் ஒரு மாதிரி என்ன நிறவெறி எந்த மொழி வரியும் இருக்கக்கூடாது எந்த இனவெறி இருக்கக்கூடாது எந்த குலவெறி இருக்கக்கூடாது அனைவரும் மனிதர்கள் தான் இறைவன் எஜமானம் நீங்கள அடிமை அடிமை இல்லடா ஏற்றத்தாழ்வு என்கின்ற சிந்தனை அல்லாவின் தூதர் பகிரங்கமாக சொன்னார்கள் மக்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்ன ரப்பக்கும் வாகித் உங்கள் இறைவன் ஒரே ஒருத்தன் தான் அண்ணா அபாக்கும் வாகித் உங்க அப்பனும் ஒருத்தன் தான் ஓ உங்களை படைச்சவனும் ஒருத்தன் தான் உங்க அப்பனும் ஒருத்தன் உங்களை பெத்தவனும் ஒருத்தன் தான் ஏண்டா ஒரு தந்தைக்கு பிறந்து பின்னட ஆட்டம் போடுறீங்க எவ்வளவு சாதாரண வார்த்தை அது இவர்கள் எழுதியதை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அங்கே எடுத்துரைத்து முடித்தார்கள் லைஸ் அலி அரபியின் வலாலி ஆஜமியின் பவுல் அரபி மொழி பேச தெரிஞ்சவனுக்கும் தெரியாதவனுக்கு இடையில எந்த சிறப்பு ஏற்றத்தாலும் கிடையாது நாங்க கருப்பனுக்கும் வெள்ளையனுக்கு மத்தியில எந்த ஏற்றத்தாலும் கிடையாது நாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல குறைசி குளமாவது அந்த குளமாவது குலவெறி கிடையாது இனவெறி கிடையாது எவ்வளவு அழகான தத்துவங்களால் அங்கு இருக்கின்ற மக்களிடத்திலே நிறத்தால் யார் யாருடைய உடமையை பறிக்க கூடாது உரிமையை பறிக்க கூடாது இறை அச்சம் தான் முக்கியம் நல்லவனா கெட்டவனான்னு பார்க்கணுமே தவிர தோலை பார்க்காத உள்ளத்தை பார் செயலை பார் அவருடைய செயலை பார்க்கணுமே தவிர ஸ்கின்னை பார்க்க கூடாது அவன் வாயிலிருந்து வருகிற பேச்சை பார்க்க கூடாது அவனுடைய செயல் திட்டத்தை பார் நபிகள் பெருமகனார் எப்படிப்பட்ட செயல் திட்டங்களை அங்கே கொண்டு வந்தார்கள் இறைவன் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அது எப்படிப்பட்ட பாடத்தை அல்லாவ சொல்லி தருகின்றான் இந்த சத்திய மார்க்கத்தை ஒரு உண்மை மார்க்கத்தை மக்களுக்கு பயனுள்ள நலம் நாடுகிற ஒரு மார்க்கத்தை எடுத்தறிந்து ஏளனமாக இழிவுபடுத்த துடித்தவன் அபூலகம் அவன் நபிகளாரின் உறவினர் 
குறைச்சி குளத்துக்கார அரபி மொழி பண்டிதர் தான் வெள்ளையன் தான் ஆனா அல்லாஹு சொன்னான் தப்பத்தியதா அபில் அஹபி மத்தம் அபுல் அஹபு நாசமா போட்டுனா வெள்ளையனாச்சே ஓடா குறைசி குளமாச்சே இருக்கட்டுமே மக்காவில் பெரும் தலைவனாச்சே போட்டுமே அவன் செஞ்ச செயலப்பர் அதே நேரத்தில் நபிகள் பெருமானார் சொல்லல்லா அலி சொல்லும் காலத்தில் ஒவ்வொரு வேலை ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து வேலை தொழுகைக்காக வேண்டி அழைக்கக்கூடிய பாங்கு ஒளியை எழுப்பக்கூடிய இடத்தின் ஒரு பொறுப்பாளர் பிலால் வழியிலானவர்கள் கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர் அவர் கருப்பராச்சே இருக்கட்டுமே அவர் செஞ்ச செயலப்பர் அவர் செய்த சேவையப்பர் நபிகளார் மேராஜ் என்கின்ற ஒரு பயணத்தை முடித்துவிட்டு சொன்னார்கள் சொர்க்கம் எடுத்து காட்டப்பட்டுச்சு விழாலே உன் காலடி ஓசையை சொர்க்கத்துல கேட்டான் சொல்ல அவர் கருப்பினத்தவர் தான் இறைவன் அவருக்கு கொடுக்கின்ற தகுதி என்ன தெரியுமா சொர்க்கம் காரணம் என்ன அவரின் செயல் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறத்தில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது என்கின்ற தத்துவம் நபிகளார் உண்டாக்கிய புரட்சி அந்த மக்களிடத்தில் இருக்கிற நிறவெறி ஒழிச்சது சரோஜினி நாயுடு கவிக்கோயில் சரோஜினி நாயுடு சொல்வார்களே அவர்கள் சொல்வார்கள் உலகத்துல மனித குலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்ற தாழ்வுகளை தீண்டாமைகளை ஒரு கோயில்ல தான் நீங்க பார்க்க முடியும் வழிபாட்டு தளத்தில் தான் இந்த தீண்டாமையை பார்க்க முடியும் ஆனால் ஒரு வழிபாட்டு தளத்திலேயே தீண்டாமையை ஒழித்து கட்டிய ஒரு தூதர் இருப்பார் ஆனால் அது முகமது நபிதான் என்று சொன்னார்கள் நாம் சொல்லுகிறோம் அது முகமது நபிக்கு அல்லாஹு சொன்ன வழிகாட்டுதல் என்று சொல்லுகிறோம் அதான் அடிப்படை இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்ப பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து என்ன நிறம் குளம் வெறி எல்லாம் அது முடிஞ்சிருச்சு பணத்தாசை பிடிச்சி திருடுறான் கொள்ளை அடிக்கிறான் வழிபறி பண்றான் ஏமாத்துறான் மோசடி பண்றான் இதுக்கு என்ன பண்றது நம்ம நாட்டு சட்டம் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குது நூறு முறை திருடியவர் நூத்தி ஒன்னாவது முறை கைதும்பான் இதான் நம்ம நாட்டு சட்டம் கடும் சட்டம் அல்ல சுடும் சட்டம் அல்ல கொடும் சட்டம் அல்ல வெண்மையான போக்கில் இருக்கின்ற சட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் எத்தனை லட்சம் வழக்கு இருக்கு தெரியுங்களா இன்னைக்கு நீதிமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்தில் போய் முறையிடுகிறார்கள் நம்ம நாட்டில் உள்ள நீதிபதிகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்னடா சிறைச்சாலைகள் பத்தில் அதை அதிகரிக்க வேண்டும் ஏன் குற்றம் பெருகிட்டே இருக்கு நீதிமன்றங்கள் பத்தில் பல லட்சம் கேஸ் ஏன் இவ்வளவு கேஸ் ஏன் வந்துச்சு ஊர்ல நூறு திருடம் உருவாங்கன்னா எவ்வளவு கேஸ் வரும் தெருக்கு தெரு பத்து திருடம் உருவானா எத்தனை கேஸ் வரும் தாங்க முடியுமா அவ்வளவு பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன வழங்கப்படுகிற தண்டனைகள் மென்மையாக இருந்தால் இப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நம்ம நிம்மதியா போய் பயணம் பண்ண முடியுமாங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பார்த்தா நாற்பது பேருடைய போட்டோ இருக்கும் இவனை எல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பஸ் ஏறணும் அவன் மூஞ்சி நம்ம அரசாங்கம் எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் ஓட்டியிருக்கான் பாருங்க முதலமைச்சர் வர்றாருன்னு சொன்னா எடப்பாடிக்கு எழுபது போட்டோ ஓட்டுறான் அவ்வளவு போட்டோ பழிச்சுட்டு இருக்காரு நேரில் கூட அப்படி இருப்பாருன்னு தெரியல பழிச்சுட்டு இருக்காரு அவ்வளவு பேனர் அந்த மாதிரி பண்றாங்க ஆனா திருட போட்டோ மட்டும் போடும்போது அந்த போட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது ஜெராக்ஸ் மிஷின் ரிப்பேர் ஆன மாதிரியே இருக்கும் இவர்களெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு தான் பஸ் ஏறணும் பஸ்ல ஏறி பையன் கையில வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்த உடனே ஒரு சவுண்ட் வரும் கவனம் உஷார் உங்களுக்கு பின்னால் ஒருவர் வருவார் வழக்கு மோத்து வந்துருவாங்களோ ஐயா இந்த பணம் உங்களுடையதா என்று கேட்பார் பத்து ரூபாயை காட்டி உங்களை திசை திருப்பி உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் பறித்து ஓடி விடுவார்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு பின்னாடி நம்மளை தட்டினவனை பார்த்தாலும் திருட மாதிரியே தெரியும் இவனா இருப்பானோ இருக்கலாம் திடீர்னு சொல்லுவோம் வண்டி பத்து நிமிஷம் நிற்கும் அது இது வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுங்க திருட்டு வெளிப்புணர்வுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இடையில இடையில இதுல நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி மாதிரி இடையில சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் திருடர்கள் இங்கே தப்பிக்க முடியாது காவல்துறை மாறு வேடத்தில் உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டே வரும் எந்த நேரத்திலும் சுழல் கேமராவை பிடித்து விடும் இப்ப திருடம் யாரும் போலீஸ் யாரும் தெரியாது ஒரே விளையாட்டா இருக்கும் பாருங்க இதுல ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லவே வேணாம் அதுல ஒரு நாற்பது இல்ல இருநூறு போட்டோ இருக்கும் பொதுவாகவே ட்ரெயின் லேட்டா வரும் இப்ப கொரோனா டைம் மேல ட்ரெயின் கரெக்டா வந்துட்டு இருக்குது இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல மத்த காலத்திலேயாவது திருடன அடையாளமாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா இப்போ அம்புட்டு பேரும் மாஸ்க் போட்டாச்சு யாரு வருவா யாரு உட்காருவா டிடிஆர் யாரு திருட யாரு போலீஸ் யாரு ஒண்ணுமே தெரியாது என்ன வேணா நடக்கலாம் இருக்கு இப்படி ஒரு சூழலை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து போய் இருக்கிறது எல்லா பிரச்சனையும் உச்சகட்டம் 
பத்திரிகைனா என்ன அந்த பத்திரிகையில பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்கள் இருக்கும் பாருங்க அது ஏதோ பெட்டி செய்தியா இருக்கும் பெரும் கடும் குற்றம் நடந்திருக்கு பாருங்க அது முக்கிய செய்தியா இருக்கும் இது ஓரத்துல இருக்கும் திட்டங்கள் அந்த ஓரத்துல இருக்கும் கடுமையான குற்றங்கள் நடந்திருக்கும் பாருங்க அந்த குற்றவாளிய தூக்கிட்டு வருவாங்க நீதிபதி நீதிமன்றத்துல ஆஜர் ஆயிட்டார் இத பத்தி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா யாருக்குமே தண்டனை கிடைக்காது இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் சாதாரண ரவுடியா இருக்கிறோம் ஜெயிலுக்கு போயிருந்து வந்தவன பேட்டர் ரவுடி ஆயிரும் பேட்டர் ரவுடியா இருந்தானா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து மீண்டும் ஜில்லா ரவுடி ஆயிரும் ஜில்லா ரவுடி ஆயிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் போயிட்டு வந்து அவன் தான் மாநிலத்துக்கே டான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது இருக்கிற கேஸ் அழிக்கணும் ஆளுங்கட்சியில போய் சேருவான் இல்லாட்டி பிஜேபில சேர்ந்துருவான் இருக்கிற கொள்ளக்காரன் கொலகாரன் திட்டுப்பயம் பிரார்த்தனை பண்றவன் எல்லாம் என்ன செய்யறது கடைசியில போய் இன்று முதல் பாரதிய ஜனதாவில் இணைந்து கொண்டு ஏன்னா அந்த இடம் அங்கதான் போய் சேரும் நடந்துட்டு ஆக இந்த அளவுக்கு சட்ட ஒழுங்கு சீர்கட்டு சின்னாபின்னமாயிட்டு கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்ன இவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கிற சட்டம் அப்படி இருக்கிறது டெல்லியில நிரூபயா பிரச்சனைன்னு சொன்னார்களே பல இளைஞர்கள் சேர்ந்து ஒரு பெண்ணை அழித்து கற்பழித்து நாசமாக்கிட்டான் கொலை பண்ணிட்டான் அதுக்கு தண்டனை கொடுத்தாக வேண்டி இருக்கிறது அதுல அஞ்சு பேர்ல நாலு பேர் எப்படிப்பட்டவன் பதினெட்டு வயசுக்கு மேல ஒரே ஒருத்தன் இந்த செயலில் கொடூரமாக நடந்து கொண்டவனும் கொலை செய்வதில் மூர்க்கமாக இருந்து கொண்டவனும் பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ள இவர்கள் எழுதி வச்சிருக்கிற சட்டம் என்ன தெரியுமா பதினெட்டு வயசு ஆனாதான் தண்டனை கொடுக்க முடியும் இல்லாட்ட ஒரு சின்ன பிள்ளை யாரு பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி இருந்தனால சின்ன பிள்ளை ஆயிட்டான் ஆஹ் பதினாறு வயசு குழந்தை சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில போய் சேர்த்துருங்க எதுக்கு தையல் மிஷின் வாங்கி கொடுத்து நல்லபடியா வெளியே போய் அடுத்து ஏதாவது பிரச்சனையோட வாடான்னு சொல்லி கூப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சதா சட்டம் அப்படி இருக்கு திடீர்னு ஒரு பெண்ணை நோக்கி ஆசிடு வீசுறான் குச்சியில் நடந்ததானே ஆசிடு வீசுனான் நம்ம நாட்டில் இதுக்கு தண்டனை கொடுக்குறான்னு கேட்டா இனிமேல் ஆசிடு விற்பனைக்கு தடையணும் இல்லைங்க அப்பா எவ்வளவு பெரிய தட்டம் அடுத்த நாள் தான் என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா சீர்காழியில பெட்ரோல் ஊத்தினான் பெட்ரோல் பங்கு இழுத்து முடிச்சு சொல்லுவீங்களா என்னடா உங்க திட்டம் அப்ப இவ்வளவு படு மோசமான நிலையில குற்றவியல் சட்டங்கள் இருந்தால் எப்படி நாடு உறுப்பிடும் அல்லாஹின் தூதர் காலத்தில் இருந்தது திருடுனா அவன் கையை வெட்டு ஒன்னு முடிஞ்சதுங்க நபிசலாக காலத்துல நீங்க பாருங்க எத்தனை பேர் கை வெட்டப்பட்டு கை இல்லாம ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தானா ஒருத்தனை போட்டா அம்புன்னு காலி முடிஞ்சு போச்சு ஆஃப் ஆயிருவாங்க அவ்வளவுதான் இது பெரிய அடையாளம் இல்ல மூஞ்சியை பார்க்க மாட்டான் கை இல்ல கொஞ்சம் தள்ளியே உட்காருவான் அவன் திருந்தி இருப்பான் வேற கடைசி வரைக்கும் கை இல்லாம கடை இப்படி கை வச்சோம் கை போயிடும் ஒருத்தனை துன்புறுத்துறது அடிச்சு காயப்படுத்துறது கண்ணை நோண்டுவதா ஓன் கண்ணு நோண்டணும் சட்டம் அதாவது இவன் ஓங்கி அடிச்சதுல இவன் கட்டை அடிச்சு வந்து அவன் மண்டையை உடைச்சிருக்கிறான் இது விபத்து விபத்து மாதிரி இவன் செய்யறான் அப்போ பாதிக்கப்பட்டவன் எதிர்பார்க்கல இவன் கட்டை எடுத்து நம்ம மண்டையில் அடிப்பான் எதிர்பார்க்கல அது எதிர்பாராம நடக்கும் அதுக்கு தண்டனை என்ன தெரியுங்களா டிக்ளர் பண்ணி அறிவிப்பு பண்ணி பொது வெளியில் நிக்க வச்சு ஏய் கட்டை தூக்கிட்டு வந்து அடுற அவன் மண்டையில கவர்மெண்ட் அடிக்கும் இது சொல்லி வச்சு அடிக்கும் இது வழி கூட எப்படி இருக்கும் அப்ப யோசிப்பான் ஓங்கி ஒருத்தன் அறையும் போது நமக்கு ஒரு அறை உழுகும்னு யோசிப்பான் அவன் கை போன நம்ம கை ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிரும்னு யோசிப்பான் நிலைமை என்னாது அந்த மதினமா நகரத்திலே அரபுலக தேசத்திலே இந்த மாதிரியாக வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் திருடர்கள் கொலைகாரர்கள் அவ்வளவு பேர் ஒழிஞ்சானே ஏன் சட்டம் கடுமையானால் மட்டும்தான் குற்றங்கள் குறையும் அல்லாஹ கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அந்த நிலை மாறியது அதே மாதிரி ஒரு தேசத்தின் ஆட்சியாளரை பொறுத்தவரை அவர் எந்த கடவுள் நம்பிக்கையில வேணாலும் இருந்திருப்பார் அல்லாஹ் ஒருவன்கிற நம்பிக்கையில இருந்திருப்பாரு அல்லது பல கடவுள் நம்பிக்கையில இருந்திருப்பாரு அல்லது கடவுளே இல்லைங்கிற நம்பிக்கையில இருந்திருப்பாரு ஆனால் அவர் யாருக்கு ஆட்சி செய்கிறாரோ அந்த ஆட்சி செய்யப்படுகிற மக்களுடைய மத நம்பிக்கையில தலையிடக்கூடாது தன்னுடைய நம்பிக்கையை கட்டாயப்படுத்தி திணிக்க கூடாது அவர்களுடைய மத நம்பிக்கையை கொச்சப்படுத்த கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் இது இந்திய நாட்டினுடைய நிலை ஒரு பக்கம் அரபுலகத்தை பொறுத்தவரை அது முஸ்லிம் நாடு ஆனாலும் அங்கே யூதர்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்கள் நெருப்பு வணங்கிகள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்கள் கடவுளே இல்லை என்று மறுத்தவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்கள் நயவஞ்சகர்கள் நடிகர்கள் இதையும் ஏற்று அதை மறுத்து நாடகம் ஆடியவர்களும் அங்கே இருந்தார்கள் யாருடைய மத நம்பிக்கையிலே அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் 
தலையிட்டு அவர்களை கொச்சாயப்படுத்தி அவர்கள் நம்பிக்கையை சிதைக்கவில்லை தன் நம்பிக்கையை திணிக்கவில்லை ஏ அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான் விரும்பினால் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் விரும்பினால் நிராகரித்துக் கொள்ளுங்கள் மார்க்கத்தில் நிர்பந்தம் கிடையாது எவ்வளவு அழகான தத்துவம் இன்றைக்கு இந்திய நாட்டை பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடு என்கிறார்கள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிறார்கள் பல மதத்தவர்களால் வாக்களிக்கப்பட்டு உருவாகின்ற அரசியல்வாதிகள் பசுவின் பெயரால் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் கொலை செய்கிறார்கள் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் சமஸ்கிருத மொழியை திணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டம் ஏற்றுகிறார்கள் இந்தி திணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப பாருங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சலக துறையில பரீட்சை எழுதணும்னா ஆங்கிலத்தில் எழுது இல்ல இந்தியில எழுதுட்டான் உடனே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடிதம் எழுதுறாங்க இது என்னங்க அநியாயமா இருக்குது அப்ப தமிழ் மொழியில எழுத முடியாது இது சம்பந்தமாக போன தடவையே நாங்க சுட்டி காட்டணுமே இல்ல தமிழ் மொழியில எழுதலாம் நீங்களே இப்ப திடீர்னு மீண்டும் இந்தி மொழியில எழுதணும்னு சொன்னீங்கன்னா வட மாநிலத்தில் உள்ளவன் தேர்ச்சி பெறுவான் தென் மாநிலத்தில் உள்ளவன் நிலைமை என்னன்னு கேட்ட உடனே ஓஹோ சுட்டி காட்டிட்டீங்களோ சரி தமிழ்ல எழுதலாம் எப்படி இதை கேட்கலன்னா இந்தி தான் என்று மறைமுக தாக்குதல்களால் திணிக்கக்கூடிய மொழி திணிப்பு மத திணிப்பு நம்பிக்கை திணிப்பு யோகாசனம் கட்டாயப்படுத்துறது இப்படி எல்லாம் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அங்கே சட்டம் ஏற்றினார்களா யோகாசனம் எல்லாருக்கும் உடல் நல்லதுதானே செய்யுங்கள் என்று சொல்ற மாதிரி இப்ப இந்தியாவில் ஒரு முஸ்லீம் ஆட்சியாளர் வந்துட்டாரு இதுக்கு முன்னாடி மோடி ஆட்சியாளர் இருந்தாரு யோகாசனம் உடலுக்கு நல்லது இவ முஸ்லீம் ஆட்சியாளர் இருந்தாரு ஆம்பளை பிள்ளைங்க அத்தனை பேரும் வந்து கத்தனா பண்ணிக்கிங்க அது உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு நல்லது சட்டம் ஏற்ற முடியுமா உங்களை சுத்தப்படுத்தி அனுப்புறது போ சுண்ணத்து எதுக்கு இது உங்கள் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அது மருத்துவத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு நல்லது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது நலம் நாடி செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்த ஏத்திக்குவாங்களா ஏத்துக்க மாட்டாங்கல்ல இது உங்களுடைய மத நம்பிக்கையாக வைத்திருக்கிறதால் அதை திணிக்காதுன்னு சொல்லுவீர்களா இல்லையா நபிகள் நாயகம் சதல் அலைசலம் அந்த மதினத்துல நெருப்பு வணங்கிகள்ட்ட இறை நிராகரிப்பாளர்கள்ட்ட இந்த சட்டத்தை திணிச்சாங்களா முஸ்லீம்களுக்கு சொன்னார்கள் மற்றவர்களை செய்ய தூண்டினார்களா கிடையாது ஏன் அவன் நம்பிக்கை அவன் பெருசா பார்க்கறான் அவ்வளவுதான் அல்லாஹ் இப்படித்தான் வழிமுறைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றான் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் வளா தசுக்குள்ளதீன எதுவும் மிந்தூன் இல்லாகி அல்லாவை விட்டுட்டு மற்ற யாரையெல்லாம் வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவைகளை திட்டாதீர்கள் அல்லா சொல்றாங்க திருக்குறான் பேசுகிறது இப்ப ஒருத்தர் லட்சுமியை உயர்வாக நினைத்து வணங்குகிறார் சரஸ்வதியை வணங்குகிறார் விநாயகர் முருகன் என்று வணங்குகிறார் அது அவர் நம்பிக்கை அவைகளை நீங்கள் திட்டிவிடாதீர்கள் அப்ப அவன் கோவப்பட்டு ஒரு அறியாமையினால் அந்த கோபத்தின் உச்சத்தால் அவன் அல்லாவ திட்டுவான் இப்ப இரு சாரார்களுக்கு மத்தியில் கடவுளின் பெயரால் ஒரு பிரச்சனை மனித உரிமை மீறல்கள் நடக்குமா நடக்காதா அதை செய்யாத அதற்கு தூண்டுகோலா இருக்காது என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க நபி சல்லா அலி சொல்லம் அழகான ஒரு வழிமுறையை காட்டுறாங்க சகாபாக்களுக்கு மத்தியில ஒரு சகாபிக்கும் ஒரு யூதனுக்கும் இடையில நபித்தோழருக்கும் ஒரு யூதருக்கும் இடையில ஒரு சண்டை முகமது பெரியவரா மூசா பெரியவரான் தகராறு வருது இந்த சகாபி இல்ல ரசூல்லாதான் சொல்லி அறந்துட்டாரு ரசூல்லாத கண்டிக்கிறாங்க நபிமார்களுக்கு மத்தியில பாகுபாடு காட்டாதீங்க ஏற்றத்தாழ்வு பேசாதீங்க உயர்ந்தவர் இவர் தாழ்ந்தவர் பேசாதீங்க எதுக்கு இது சொல்ல வரம்னா ஒவ்வொருவருடைய நம்பிக்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதற்கு மதிப்பளிக்கணும் அவர்கள் நம்பிக்கையில நீ தலையிடாம இருக்கணும் அவன் உயர்வா நினைக்கிறது நீ தாழ்வா ஓ மனசுல நினைக்கலாம் நீ உயர்வா நினைக்கிறது அவன் தாழ்வா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கானே அப்ப ஏன் போய் திணிக்கிற அதை முதல்ல பார்க்கணும் இதான யதார்த்தம் இறைவன் திருமுறையிலே சொல்கின்றான் மனிதர்களில் சிலரை கொண்டு சிலரை தடுக்காவிட்டால் எத்தனையோ பள்ளிகள் இடிக்கப்பட்டிருக்கும் எத்தனையோ ஆலயங்கள் இடிக்கப்பட்டிருக்கும் எவ்வளவு பெரிய அழகான வார்த்தை பாருங்க இது சிலரை கொண்டு சிலரை தடுப்பது அதாவது இப்ப நம்ம யதார்த்தமா இருக்குவோம் அவர்கள் இங்கிருந்து ஒரு பள்ளி வாசல்ல ஒரு செங்கலை எடுத்தாலும் இவன் கோவப்பட்டு நாலு பேர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சில பேர் போலீஸ்ட்ட போவான் சில பேர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அங்க போய் ஒரு செங்கல் எடுப்பான் இது சமுதாயத்துல பிரச்சனை உண்டாகும் பல உயிர்கள் சேதமாகும் அப்ப இறைவன் என்ன செய்யறான் இதை நீ இங்க கை வைக்கிறதுக்கு நீ விட்டு கொடுத்தா அதை இங்கிருந்து நாலு பேர் போய் அங்க கை வைப்பான் அதனால அங்கிருந்து இங்க பிரச்சனை வரும் இங்கிருந்து அங்க பிரச்சனை வரும் அதனால நீ அங்க அவர்களுடைய வழிபாட்டு தளத்தில் கை வைக்காத விட்டுரு 
அப்ப என்ன ஆகும் அவன் ஓ வழிபாட்டு தலத்தில் கை வைக்க மாட்டான் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சேஃப்டி இதை நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்ல மக்கள்கிட்ட அமுல்படுத்தினார்களே ஒரு யூதர்களுடைய வழிபாட்டுத்தில் இடிக்கப்பட்டது வரலாறு சொல்ல முடியுமாங்க கிறிஸ்தவர்களுடைய ஆலயங்கள் இடிக்கப்பட்டது சொல்ல முடியுமா முடியாது அவர்களுடைய வழிமுறை தவறு என்று பேசுவதற்கு உரிமை இருந்தது ஆனால் அவர்களை ஒரு செயலை செய்யாத என்று தடுக்கக்கூடிய வேலையை நபிகள் நாயகம் செய்யல அதை செய்தால் உனக்கு தண்டனை என்று நாங்கள் அறிவிக்கல நீ இதைத்தான் ஏற்க வேண்டும் என்று திணிக்கல அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் வழிமுறைப்படுத்திய ஆட்சியில இதெல்லாம் மனித உரிமைகளை காப்பதற்கான சட்டங்கள் அடுத்து மனித வாழ்வாதாரத்தை பெருக்குவதற்கான திட்டங்கள் என்னவென்றால் ஒரு நாடு எதை வைத்து முன்னேற்றம் அடையுமோ அந்த திட்டங்களை சீர் செய்ய வேண்டும் அதற்கு அடித்தளம் என்ன இப்ப இந்திய நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் நிலம் விவசாயத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இல்லையா அப்ப இந்த நாட்டை வளப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் விவசாயிகளை வளப்படுத்த வேண்டும் இந்த நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் விவசாயிகளை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டும் இந்த நாட்டில் பல சலுகைகளை விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து கொடுக்க வேண்டும் அரபுலகத்திலும் அதுதான் மதினாவிலும் அதுதான் அங்கே பேரிச்சம்பளங்கள் கோதுமை உற்பத்திக்கு அடித்தளம் அந்த விவசாயம் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்பதால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலைசலம் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் எப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் அந்த மதினாவில் விலவாசி கொஞ்சம் கூடுது பொருட்களின் விலை நிர்ணயத்தை விவசாயிகள் செய்தார்கள் இன்றைக்கு பொருட்களின் விலை நிர்ணயத்தை அரசாங்கம் செய்கிறது நாற்பது ரூபாய்க்கு மளிகை கடையில் கிடைக்கிற அரிசி அது அரசாங்கம் எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குது ரேஷன் கடைக்கு ஆனால் விவசாயிகள் கேட்பது ஒரு பன்னெண்டு பதிமூன்று ரூபாய் கொடுங்க ஐயா எங்களுக்கு பத்த மாட்டேங்குது நஷ்டம் ஆயிடுது சிரமப்படுறோம் ஆனால் அரசாங்கம் விட்டுக் கொடுக்கல ஆனால் விலை நிர்ணயத்தை அரசாங்கம் எவ்வளவு நிர்ணயிக்கிறது இதுக்கு மேல நீ விலை பேசக்கூடாது நெல்லுக்கு இவ்வளவுதான் விலை கோதுமைக்கு இவ்வளவுதான் விலை மிளகாய்க்கு இவ்வளவுதான் விலை என்று சொல்கிறது ஆனால் விவசாயிகள் சொல்றாங்க இந்த விலை எங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகலங்கிறாங்க அசலுக்கே கட்டுப்படி ஆகலங்கிறாங்க நாங்கள் பயிரிட்டதற்கு விளைச்சலை பெற்றதற்கு அசலுக்கு கட்டுப்படி ஆகலங்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது இதுதான் வேலைன்னு அரசாங்கம் நிர்ணயிக்குது ஆனால் ரசூலாய் சலாசம் காலத்துல நபிகளார் ஆட்சி தலைவராக இருக்கும் பொழுது விலவாசி உயருது விவசாயிகள் தான் விலையை தீர்மானிச்சார்கள் திடீர்னு பேரிச்சம்பளங்களை விலை உயர்த்தினார்கள் கோதுமைகளை விலை உயர்த்தினார்கள் அங்கே இருக்கின்ற மக்கள் குடிமக்கள் ரசூலாட்ட முறையிட்டார்கள் சக்கீர்லனா யார சொல்லலா அல்லாவின் தூதரே நீங்க வந்து விலை நிர்ணயம் பண்ணிருங்க ஒரு கவர்மெண்ட் தானே நீங்க விலை நிர்ணயத்தை பண்ணிருங்க நாங்க அதுக்கு ரசூலாய் சலாசம் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா எப்படிப்பட்ட ஒரு மாறுதலை அந்த களத்துல சொன்னாங்கன்னு சொன்னா விலையை நிர்ணயிக்க கூடியவன் அல்லாஹு தான் விலையை குறைக்க கூடியவன் அல்லாஹு தான் அல் காபில் அல் பாசித் அல் ரசாக் விலையை சுருக்கிறவனும் அவன் தான் விசாலமா கொடுக்கிறவன் அவன் தான் உணவளிக்கிறவன் அவன் தான் விவசாயிகள் விலையை கூட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க தேவை இருக்கும் கூட்டிருப்பாங்க இல்லையா அப்ப ரசூல் ஒரு அழகான வார்த்தையை சொல்றாங்க ஒரு ஆட்சி தலைவராக இருந்து பேசிய வார்த்தை அந்த ஒற்ற வரிதான் ஒட்டுமொத்த விவசாயிகள் பிரச்சனைக்கு தீர்வை கொடுத்த ஒரு வரி நான் நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹுவை எப்படி சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் தெரியுமா எனக்கு எதிராக உங்கள ஒருத்தர் கூட அங்க வந்து அவருடைய உயிர் போனது என்றோ அவருடைய உடைமைகள் போனது என்றோ எனக்கு எதிராக முறையிடாத நிலையில் நான் மறுமையில் அல்லாவை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இப்ப விவசாயிகள் தலையில ரசூல் அடிச்சாங்கன்னு வைங்க அப்படி விலை கூட்டுறாங்களா இவ்வளவுதான் கோதுமைக்கு விலை நீ வாங்கிக்க என்றால் மக்களுக்கு தலைவனாக தெரிவார்கள் விவசாயிகள் நஷ்டப்படுவார்கள் நாங்கள் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு விளைச்சல்களை கொண்டு வந்தோம் இந்த தூதர் தலைவராக இருந்து எங்களுடைய விலையை நிர்ணயம் பண்ணி எங்களை நட்டத்தில் விட்டார் என்று மறுமையில் கையேந்தி விட்டு நிற்பார்கள் என்றால் அங்கே தூதர் மாட்டிக்கொள்வார் அந்த மறுமையை அஞ்சியதன் விளைவு அங்கே மதுனாவில் விளைச்சல் உற்பத்தி பயங்கரமான முன்னேற்றத்தை அடைந்தது இதே பிரச்சனை இன்னைக்கு நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு தலைவரி தாடுகிறது நாட்டின் முதுகலம் விவசாயம் யாராலும் மறுக்க முடியாது குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு ஒரு சட்டத்தை இடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆட்சி தலைவனின் திட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா மக்களுக்கு எளிமையானது தான் சட்டமாக்கணும் ஒரு திட்டத்தை வகுத்தாலும் அவர்களுக்கு இயலுமா 
அவர்களால் நடைமுறைக்கு முடியுமா என்று பார்த்துத்தான் கொடுக்க வேண்டும் அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் ஒரு ஊருக்கு ஆட்சியாளர்களை அனுப்பும் போது சொன்னார்கள் எளிமையா நடந்துக்குங்க ஒலாத்து அசிரா அவர்களை கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க பஷிரா நற்செய்தியா சொல்லுங்க ஒலாத்து நஃபிரா விரட்டி விட்டுறாதீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தலைவரின் அறிவுரை பார்த்தீங்களா நபிகள் நாயகம் சல்லாலிசம் சொல்லி கொடுத்த வழியை இன்னைக்கு இவர்கள் கடைபிடிப்பார்கள் ஆனால் விவசாயிகள் பிரச்சனை ஓஞ்சிருச்சு விவசாயிகள் பிரச்சனை யாராவது மறைக்க முடியுமா உங்களால காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மீடியாக்களை மொத்தமாக விளக்கி வாங்கி கொண்டாலும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்திய நாட்டின் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நீங்கள் நாட்டின் குடியரசு என்று ஒரு விழா எடுப்பீர்கள் மோடி தலைமை தாங்குவார் பெரும் கொடியணிவிப்பு நடக்கும் ராணுவமே வந்து படையோடு நடக்கும் ஆனாலும் ஒரு லட்சம் டிராக்டர்களை கொண்டு விவசாயிகள் அந்த நாளில் வந்து நிற்பார்கள் இது குடியரசுக்கான தினம் அல்ல இது கொடிய அரசுக்கான தினம் என்று சொல்ல போகிறார்கள் மறைச்சுக்க நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவிலே இந்த நாடு தலைகீழாக மாற்றப்படுவதற்கும் விவசாயிகளின் போராட்டம் வழிவகுக்குத்தான் போகிறது அப்படி உண்டாக்கிட்டீங்கல்ல எவ்வளவு நாள் கேட்கிறாங்க மூன்று வேளாண் சட்டங்களை திருத்தம் பண்றீங்களே யார கேட்டு இதை பண்ணீர்கள் அடே விவசாயிகள்கிட்ட கருத்து கேட்டீங்களா எப்ப நாடு கொரோனால முடங்கி இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் கொரோனாவில் மக்கள் முடங்கி இருக்கும் பொழுது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது அரசாங்கம் பணம் கொடுத்தார்கள் உதவி செய்தார்கள் இந்த நாட்டு அரசாங்கம் விவசாயத்தின் கழுத்தை நெறித்தார்கள் சூட்டோடு சூடா வேளாண் சட்டத்தை போட்டு கார்பரேட்டுகள் டைரக்டாக விவசாயிகள்கிட்ட இடம் வாங்கலாம் விதைக்கலாம் அந்த விதைக்கு விலை பேசலாம் விதைய முதலீடு பண்ணலாம் அதற்கு பிறகு கார்பரேட் கையில் தான் இருக்கும் விவசாயிகளை கையில இருக்காது அவன் நினைக்கிற விதையைத்தான் போடணும் அவன் கொடுக்கிற விதையைத்தான் வைக்கணும் அவன் சொல்லும் விளைச்சல் தான் இந்தியாவில் இருக்கணும் என்று இவர்கள் போட்ட வேளாண் சட்டங்கள் இதுல விவசாயி நஷ்டப்பட்டால் கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடாது எந்த நீதிமன்றமும் அந்த பிரச்சனை எடுக்கக்கூடாது அந்த இடம் கார்பரேட்டுக்கு சொந்தம் என்கின்ற கொடுமை சட்டங்கள் இதே வேளாண் சட்டம் என்று இவர்கள் திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்களே அதன் திட்டம் என்ன தெரியுமா ரேஷன் கடையை இழுத்து மூடு அரசாங்கம் இனிமேல் விவசாயிகள்கிட்ட அரிசி வாங்காது ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா இந்த வேளாண் சட்டம் அமலுக்கு வருமானால் ஒரு கிலோ அரிசி நீங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்க போறீங்க அதான் ஷார்ட்டா புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு கிலோ அரிசி ஐநூறு ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்கணும் அது கேண்டா நீ ஆட்சியில் இருக்கிற ஆட்சி நீ எதுக்கு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற நீ வாங்கி மானியத்துல ஏழைகளுக்கு ரேஷன் கடையில கொடுக்க வேண்டிய கடன் உனக்கு இருக்கா இல்லையா நம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களில் கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடிக்கும் அதிகமானவர்கள் ரேஷன் கடையை நம்பி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் ரேஷன் கடையை இனிமேல் நடத்த முடியாது விவசாயிகள் நாங்க அரிசி வாங்க மாட்டோம் கார்பரேட் வாங்கிக்குவா நீ அவன்கிட்ட வாங்குன்னு சொல்வீர்கள் ஆனால் பட்டினியாலும் பஞ்சத்தாலும் முப்பது கோடி பேர் சாவதை எதிர்பார்க்கிறீர்களா இதை தானே அந்த விவசாயிகள் ரோட்ல நிக்கிறாங்க எத்தனை நாள் போராடுறாங்க அவங்க தெளிவா வந்துட்டாங்க இது கொடுமையான அரசு கொடுங்கோளர்கள் ஆட்சி செய்கிற அரசு ஆறு மாசத்துக்கு ரெடி பண்ணி உட்காந்துட்டாங்க எதை சொன்னால் நாடே பிரதிபலிக்குமோ அதை சொல்லி போராடுகிறார்கள் எதை உச்ச நீதிமன்றம் வாய் திறக்காமல் இருந்ததோ உச்ச நீதிமன்றம் கையில எடுப்பேன் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறது தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் விலை நிர்ணயத்தை என்னைக்கு நீங்க விவசாயிகள்கிட்ட கொடுக்கலையோ அன்னைக்கு வரைக்கும் பிரச்சனை முடியவே முடியாது என்னைக்கு நீங்க விவசாயிகள்கிட்ட விலை நிர்ணயத்தை கொடுத்துட்டு அந்த விவசாயிகளை சுதந்திரமா விடுறீங்களோ அன்னைக்கு நாடு உருப்படும் அதே போல வரி வசூல் கலால் வரிங்கிறான் மதிப்பு கூட்டும் சேவை வரிங்கிறான் சொத்து வரிங்கிறான் வாகனம் வரிங்கிறான் அந்த வரி இந்த வரின்னு ஏகப்பட்ட வரின்னு வைக்கும் போது எல்லாம் கருப்பு பணம் வச்சுட்டு திருடுறான் அவன் பார்வையில இவன் சம்பாரிச்சதை பதுக்கி வைக்கிறான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சதை இவனுக்கு ஏண்டா கொடுக்கணுங்கிற வைத்தறிச்சல பதுக்கி வைக்கிறான் ஆனா நீ ஆயிரத்தி எட்டு வரின்னு போடுறிய அதை ஒழித்து காட்டு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலிசலம் காலத்தில் இருந்த வரி திட்டம் ஒண்ணுதான் முஸ்லீம்களிடத்தில் சக்காத் என்ற தொகையை பெறுவார்கள் அரசாங்கம் பயன்படும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யும் ஜிசியா என்ற வரியை பயன்படுத்துவார்கள் அந்த ஜிசியா வரி யார் பிற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களா இருக்கிறார்களோ அவர்களை அரசாங்கம் காப்பாற்ற வேண்டிய இராணுவத்தின் பொறுப்பு இருக்கிறது இராணுவத்தின் அரசு கருவூலத்தின் செலவு வகைக்காக ஜிசியா வரி என்று ஒரு சொற்பமான தொகை வருஷத்து கட்டு பெண்களுக்கு அந்த ஜிசியா கிடையாது குழந்தைகளுக்கு கிடையாது என்றெல்லாம் சட்டம் போட்டு அந்த ஜிசியாவை வைத்திருக்கிறார்கள் 
நாட்டின் ராணுவத்தில் பணி செய்ய வந்தால் அவர்களுக்கும் திசியா வரி கிடையாது என்ற சலுகை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு நாட்டை வளப்படுத்தினார்கள் நீ வரி திட்டத்தை போடு எதுக்கு நீ வரி கட்டாதப்பா சொத்து வரி மட்டும் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா இருந்தா கட்டுப்போ என்று சொன்னா நாடு எங்கேயோ போயிருமே அதை நீ அறிவிச்சா பிரச்சனை முடிஞ்சிருமே எவ்வளவு விலைவாசி அன்னைக்கு நாற்பது ரூபாய் இருந்த டீசல் விலை இன்னைக்கு எகிரி நிக்குது அறுபது ரூபாய் இருந்த பெட்ரோல் விலை இன்னைக்கு எண்பது ரூபாய் நிக்குது நானூறு ரூபாய்க்கு இருந்த சிலிண்டர் விலை இன்னைக்கு ஏழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நிக்குது என்னடா ஆட்சி பண்றீங்க என்ன வாழ்க்கை வளம் உண்டா இருக்குது இருக்குது எல்லாம் வித்து திங்கிறதுக்கு போய் நிக்கிறீங்க வேற வழி இல்ல திணறீங்க உங்களை சொல்ல இப்படி இந்த சட்டம் இவ்வளவு மோசமா இருக்கிறது வேற வழி இல்லை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் காலத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த திட்டங்களின் வளர்ச்சி நாட்டின் அரசாங்கம் கருவுலாம் அப்படி நிறைஞ்சு கிடக்குது கேட்டதையெல்லாம் அள்ளி கொடுக்கிற நிலைமைக்கு வந்துச்சே அதே மாதிரி இந்தியா வருமா வராதா அதை யோசிச்சு பாருங்க மக்கள் இடத்துல ஏழையா இருந்தாலும் பணக்காரனா இருந்தாலும் அவன்ட பாரபட்சம் இல்லாம ஆட்சி செய்யுங்க நீதமா நடந்துக்குங்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பது அதுதான் ஆட்சியாளர்கள்ட்ட அப்ப நபிகள் நாயகம் சரல ஆலேசலம் காட்டி தந்த இந்த வாழ்க்கை திட்டம் இந்த ஆட்சி முறை அல்லாஹ் காட்டி தந்த முறை எது மக்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் எந்த வகையில் எல்லாம் வீண் விரயமாகுமோ அதை ஒழிச்சிரு லஞ்சம் ஊழல் மது சூதாட்டம் போதை அதுல எல்லாம் காசு விரயமாகுதா அதையெல்லாம் வாசல் அட மக்களுடைய பொருளாதாரம் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் ஒரு குடும்பத்துல ஒரு நாளைக்கு அவன் சம்பாதிக்கிற இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய் காசை வச்சு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் குடிச்சிடறான் அதை அவன் மிச்சப்படுத்தினான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு மாசம் ஏழாயிரத்தி ரூபாய் கிடைக்கும் அதில் சேமித்தானையானால் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் பெறும் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருச்சு நம்ம நாட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா மதுவினால் மட்டும் இந்த நாடு நாசமாகிட்டு இருக்கு ஆனா அரசாங்கம் எவ்வளவு கேடு கிட்டு இருக்கிறான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பொங்கலுக்கு கொடுப்பாங்களாம் காசு அவ்வளவு வச்சிருக்கீங்களா இல்ல உங்க பொங்கலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரூபாய் கொடுப்போம் எல்லாரும் மது குடிப்பதற்கு சாராயம் குடிப்பதற்கு இந்த பக்கம் வந்து அந்த பணத்தை கொடுத்துருவாங்க பண்டம் மாற்றம் என்னடா ஃப்ராடு திட்டம் எலெக்ஷன் நேரம் பார்த்து என்னென்ன செய்ய முடியுமோ செய்யறாங்க பாருங்க இவங்க போடுற சட்டத்தை இவங்கனால ஒரு காலத்தில் செயல்படுத்த முடியாது அவ்வளவு மோசமான திட்டங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக்கை எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாது அறிவிக்கிறாங்களோ அதுல இவங்க நீடிச்சு இருக்க முடியாது கவர் கொடுக்காத பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் கொடுக்காத பிளாஸ்டிக்லாம் அரசியல் தலைவர்கள் வருவதற்கு தோரணம் கட்டுறான் எல்லா பிளாஸ்டிக் கூடியா இருக்குது என்னடா பிளாஸ்டிக் கூடாதுங்கிறீங்க நீங்களே பிளாஸ்டிக் வச்சு பயன்படுத்துறீங்கன்னா அதை எப்படி பயன்படுத்துறது தெரியல இன்னைக்கு வெளிநாடுகள்ல பாக்குறோம் அந்த பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை எல்லாம் வச்சு என்ன செய்யலாம் அதை வச்சு செங்கலை உருவாக்குறான் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை ஒண்ணு சேர்த்தா உடைக்க முடியாத செங்கலை உருவாக்குறான் ஒரு பொருள் மக்கி போன பிறகு அதை எப்படி பயன்படுத்த தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு அதை விட்டுட்டு எதை மக்கள் எல்லாரும் வளமையா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ அதை திடீர் என்று நிப்பாட்ட வேண்டும் என்றால் இயலாது பிளாஸ்டிக் கேடு தான் நாங்கள் அதை மாட்டு கிடைச்சிடல கொஞ்சம் அதற்கு மாற்று உபகாரம் என்ன எதற்கெல்லாம் என்ன பயன்படுத்தலாம் அதற்கு பதிலாக இதை பயன்படுத்துங்க திட்டங்களை வச்சுக்கோங்க இதை இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நாட்டில் இதுக்கான வளங்களை ஏற்படுத்தலாம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறதா தூய்மை இந்தியான்னா தெருக்கு தெரு என்னமோ தூய்மை இந்தியா இல்லை அட்டை வந்து மாட்டினா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் இப்போ என்னடா வீட்டுக்கு பத்து ரூபா காசு கட்டு முப்பது ரூபா காசு கட்டு நூறு ரூபா காசு கட்டுன்னு திட்டம் போடுறான் அனைத்தும் நம்மிடம் இருந்து வழிப்பறியாக இருக்கிறது எப்படி வரி கட்டுவான் எப்படி நாடு முன்னேறும் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப மக்கள் நலம் நாடுகிற மக்களின் நிலையை அனுசரிக்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் இருக்கணும் அப்ப இதையெல்லாம் என்றைக்கு ஆட்சியாளர்கள் இந்த இந்திய அரசியல் சட்டங்களை சீர்திருத்துகிறார்களோ நம்ம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் முடியுமா திருத்துவாங்களான்னு ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும்போது தீர்வை தேடுவார்கள் இந்த நாடு கடும் பிரச்சனைக்கு உச்சத்திற்கு வந்து நிற்கும் போது இதற்கு இறை சட்டங்களை விட வேற எந்த தீர்வும் கிடையாதுங்கிற நெருக்கடிக்கு வந்து நிற்பார்கள் அதை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாத்தி சீர்திருக்கிக் கொண்டால் ஆட்சியாளர்கள் அதை முறைப்படி செயல்படுத்தினால் நாளை மறுமையில் இறைவன் முன்னால் நிற்கப் போகிறோம் கடும் தண்டனைக்கு உள்ளாவோம் என்ற அச்சத்தோடு செயல்படுத்தினால் இந்த நாடு வளம் பெறும் நாட்டு மக்கள் வளம் பெறுவார்கள் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த செய்திகளை சொல்லுகின்ற இடத்தில் இருக்கின்ற கேட்கின்ற இடத்தில் இருக்கிற முஸ்லிம் சமுதாய மக்களுடைய கடமை என்ன தெரியுமா நம்மால் இப்பொழுது ஆட்சியாளராக இருந்து இதை சீர்படுத்த முடியாத நிலை இருந்தாலும் கூட நாம் ஒரு குடிமக்களாக இருக்கிறோம் அல்லாவின் தூதரவர்கள் அத்தீனும் நசீகா மார்க்கம் என்றால் அது பிறர் நலம் நாடுவது என்றார்கள் இஸ்லாம்னா என்னங்க அடுத்தவன் நலம் நாடணும் அடுத்தவனுக்கு நல்லது
ஏன் அடியா அந்த நான் படைச்சவன் தானே வந்து அல்ல குடுத்தியா அங்க உன் மனிதனே எங்க போச்சு என்று அல்லா விசாரிப்பான் அதை பயந்து நாம நல்லவர்களாக நடந்தால் நலம் நாடு பொருளாக நடந்தால் அல்லாஹு வலியுறுத்திய நற்பண்புகளை நம் வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தால் அல்லாஹு தடுத்த தீய செயல்களை நம் வாழ்க்கையை விட்டு ஒதுக்கி கொண்டால் அல் முஸ்லிம் உமன் சலிமன் நாஸ் மில்லிசானி வேதி சிறந்த முஸ்லிம் யார் தெரியுமா அவனுடைய கையின் தீங்கை விட்டும் அவனுடைய நாவின் தீங்கை விட்டும் எல்லா மக்களும் பாதுகாப்பு பெறுவார்கள் அப்படி எந்த தீங்கும் இழைக்காதவனாக நலம் நாடுகிறவனாக நாம் இருந்தால் இன்றைக்கு நம்மை தீவிரவாதி பயங்கரவாதி விரோதி பிரிவினைவாதின்னு எவ்வளவு பொய் பிரச்சாரங்களை பேசினாலும் சரி நம்முடைய நற்செயல்கள் நியாயமான மக்களின் உள்ளங்களில் பதிந்து உதடுகள் வழியாக வரும் அல்லா ஒரு அவனுடைய உதவியை கொண்டு நாம் இந்த மார்க்கத்தில் பயணிக்கவும் இதே கொள்கையில் நம்முடைய உயிர் பிரியவும் அருள் புரிவானாக என்று சொல்லி அல்லாஹ் உடைக்கலாம் Allah